Yes, estamos aquí todos juntos otra vez en Crossbridge en esta temporada de navideña con Curry. Trabajo con el Departamento de Misiones, uno de los ministerios que estamos teniendo eh, movimiento ahorita es el movimiento de Kairos, que es visitar a los que están en la prisión y llevarles el mensaje de Dios, de Jesús, de amor y darle las nuevas nuevas. Va a ser en abril 20 al 23 y la para inscribirse en la fecha tope va a ser en diciembre 16. También tenemos el ministerio de que se llama Llegar a Cero. Es como un ministerio de misiones con los asociados que tenemos internacionalmente en diferentes países. Y vamos a estar hablando acerca de eso un poco más, pero también hay información en la página de la Internet. Ahí puede buscar más. Mientras tanto, que seguir orando por las naciones. República Dominicana, en Uganda, en Costa Rica, etc. Seguiremos con la serie El Esperado, la, te la, la temporada navideña del que ha sido esperado por años con el pastor Kirk en Isaías 53. Mientras, vamos a lavar, preparémonos y traigamos el, el gozo en este punto es el Señor que llega. Que la tierra reciba a su rey. Que con el corazón prepare, prepare espacio. Que los cielos y la naturaleza canten. Vamos todos juntos. Esta melodía. Pueden saber todo. Nuestro Salvador Reina. Repita ese sonido de gozo. No más pecado. No más lastimaduras. No más temores. No más espinas. El adherido a dar a Jesús bendiciones fluyan tan lejos como se encuentra una maldición tan lejos como esas maldiciones se han encontrado Él ha traído la salvación Él gobierna el mundo triunfo y su gracia y su verdad hace que las naciones sean probadas la gloria de su justicia y las maravillas de su amor las maravillas de su amor
cada corazón prepare espacio y que los cielos y la naturaleza canten. Señor, a ti te alabamos, tú eres digno de toda alabanza. Así sea dada toda la gloria para ti, Señor. Preparémonos para recibir al Rey. para recibir al rey. Gozoso y triunfante. Ven, ven a Belén. Ven y sosténlo. Contémplalo, míralo. Ha nacido. Rey de Ángeles, ven y adorémosle. Vengamos todos a adorarle. Cristo es el Señor. Ángeles cantan, canten exaltación. Que todos los ángeles de los cielos arriba den gloria a Dios. Todos los ciudadanos en las alturas canten gloria a Dios. Gloria en las alturas. Vengamos y adorémosle. Vengamos y adorémosle.
todo Amamos tu nombre para siempre Amamos tu nombre para siempre Cristo el Señor Que solamente tú eres digno Makes me cosa. think we should sing that song all year round, right? Todo el año oh, podríamos man, estar cantando so esa melodía. To know, to know that everything we need to know about God the Father, Todo we can see in Jesus. Saber es en Jesús. Right? He's the Word. He, he, yeah, he's the Word in flesh, revealing to us everything we need to know about encarnada. God, about His love, about His encarnada. compassion, about His nature. And so, I want us to just close our eyes. Let's just adore Him. Adorenle, adorenle. If you want to extend your hands, extend your hands. Let's let Brian and the guys just help us. Just wait corazones. for just a few minutes longer together. And if you've got your own song or, or a word of thanksgiving, use that in this moment. Let's just adore him together. That's why we gather together in this place. Ahí en nuestro lugar. Que todo nuestro ser te adora, Señor. A ti nada más, digno. Y sí, nos inclinamos delante de ti, Señor. Yes, Jesus, that's our, sí, the señor. desire of our hearts, es el de is that corazón. you would be lifted up above que tú all seas things. En alto, señor. That the sole focus of our attention this morning y la de would esta be mañana. your sufficiency, tú eras, la sea para the ti, way la that your strength carries us through all things. Nos da a nosotros that eso. your goodness towards us que tu to die on the cross for our sins, Morir but, but also to, pecados, to live in and through us, to empower en us, to include us nosotros, in a life that glorifies you here on this earth and for all eternity. So God, we just submit ti, to you. And we ti, say to you, te a ti, Señor, to you is, is who we want the object of our adoration. So Holy Señor, Spirit, we welcome you in this place. 
lead and guide. Y en este Capture Señor, our attention. Nos, si a ti, we Señor. love you. It's in Jesus' name we pray and believe. Te amo, Amen. Señor, te lo Amen. Las gracias, en you have a seat Jesús. for just a few minutes. Uh, Merry Christmas. So glad that you are with us in the house. For those of you who are gathered with us online or listening in one of the Spanish translations, my name is Chris Dillashaw. I'm one of the pastors here. And it's just good to be uh, in the house of the Lord around Christmas, singing some of these songs, thinking about Jesus in different ways. Um, it is so good. And if you call Cross Ridge home, uh, you know the drill. We want to be a connected church. We use this QR code um, and these top five things to help us begin to think about the uh, the ways and are the expressions of our church family, the way that they're lived out. Yeah, uh, moms and dads of logo, high school students need to know that there's a high school retreat around the corner. Uh, and there's various things. Uh, there's a Reynosa team going to be leaving in December. There's lots of things that you need to be aware of. And so not only use the QR code, or not only use that sidebar, it shows you the top five, but use that QR code to remind you about ways in which you can be included here at Crossbridge, where you can connect with others. If you're Continuar el próximo año y ahí usted va a poder ver las diferentes fechas. Hay unas tarjetitas ahí en tu asiento, a través del asiento, en la caja de afuera, o al lado de la caja, donde van a poner ustedes su nombre y lo que ustedes están interesados. Alguien se comunicará con ustedes para darles más información de esto. Deposita su tampanito ahí en la caja de la Jesus salida. has been including us uh, here in San Antonio and around the world. Uh, one of the things we're going to take a closer look at today is the Kairos Prison Ministry. Antonio, uh, it's near and dear to my heart. I have some good friends that help lead que... that out. And so I want you to hear a little bit more about what God's been doing in uh, the Kairos Prison Ministry. Y lo que hemos visto en las prisiones, Hi, tenemos el movimiento de Kairos, tenemos este Kairos. joven so, persona que ha estado participando en este ministerio. Yo estuve preso en el 2005 y fui escogido para el ministerio de Kairos para escuchar más acerca de las cosas del Señor. Mi vida cambió y empecé a hacer, cambió mi vida totalmente y empecé a ser yo la voz que el Señor quería utilizar para traer a otros hombres, otras personas al reino de los cielos. Tenía ciertas opiniones acerca de mí mismo que no eran muy santas, que se diga, pero el Señor me mostró su corazón y no, no lo que yo era realmente, sino lo que Él, para, mí, para lo que Jesús, para que Jesús, yo lo, lo que significaba para Él. Y él me daba su amor incondicional. Y eso lo traje yo, me, 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 me iluminó, me abrumó entender. Ese fin de semana que estuve escuchando todo eso, durante ese tiempo mío ahí en ese lugar, cambió mi vida. Uh, my friend Clay is going to speak next, and Clay was in my life group, and was uh, seeking for another group. Tenemos Clay que está con también con el grupo pequeño, y va a hablar también, va a expresar lo que él también significa todo este ministerio. On the new unit, and uh, um, and and Clay. Clay basically was obedient and said, "Hey, Lord, what's next?" And I spoke to him. And he said, y las cosas que platicaba yo con Clay es que él decía, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Hi, I'm Clay, and Soy as your joke, Clay, Derek, y así como um, yo usted de Derek, um, and, and, yo no tenía suficiente, mi vida era un desastre, pero empecé yo a participar en los grupos de vida, a buscar más profundamente de qué se trata realmente esto de Jesús, y empecé a buscar más. God, the next thing you put in front of me, I'm going to say yes to. Y la próxima cosa que tú pongas en mí le decía yo al Señor, voy a decir, sí, Señor, voy a actuar. And so I asked him about it. He said, you should come join me for one. And I said, I think I'm going to. Um, I said, yes. So I, I learned about Kairos. I went through some training. Este I was de nervous to go inside the prison. Que I knew most people would be. Um, um, and I wasn't, voy a, wasn't voy a sure really what I had to offer the participants. Um, um, but what was great about Kairos is they make it super easy to contribute. Because they basically say, the Lord's in control. You're just there as 
Yo estaba más allí para ser un, ser un servidor. Es fácil involucrarse en este ministerio porque no, 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 no requiere nada dejar que el Señor te dirija. Y la libida de esos participantes que están ahí, que son personas que han sido, han sido recogidas, eh, escogidas, y traerles la palabra al Señor, todo lo que no. Y en experiencia de nosotros también, contarles, la mejor parte es que conoces personas con las cuales puedes establecer una amistad eventualmente. Y estaba yo conociendo a este y me Y voy a pedir que Greg, Greg fue la persona también que me, que me ayudó. My name is Greg. Soy Greg. And as you've heard from Derek and y lo que Clay, escucharon, I was incarcerated. yo estaba preso. But unlike so many others, I did a two decades worth of incarceration. Y y no, no como otro, yo tenía dos décadas de estar, de, de tener, de estar en prisión. Something more, yo and and quería encontrar pues, algo más, buscaba algo diferente. No yo no sabía que lo que fact, Kairos era, el jefe que se trataba. Y uno pone una aplicación para participar de ese ministerio. Yo conocía al Señor, pero había caminado en dirección opuesta. Me había alejado. And others y miré los cielos y dije, me dieron ese papel, lo, lo, no lo quise llenar, pero porque el cielo y escuché que yo necesitaba algo de sí, que yo necesitaba ser participante de todo esto. Y realmente me presentaron a una de las personas de Kairos. I remembered who que después de estar ahí, esa persona que me presentaron 14 años en la cárcel y deseando realmente aprender más y buscar más de lo que está uno vacío. Y en ese fin de semana donde tenemos esa participación y con todos estos, Derek y estos muchachos, como voluntarios, no importa si estás preso o no, lo importante es entender que Jesús so nos ama. Y lo que Cairo significa para mí es poderoso. Es un despertar realmente increíble. No es cosa de aprenderlo, sino que de buscarle él. Si puedo resumir, es una vida que cambia y te da una nueva vida. Es el resumen. Si lo puedo resumir, es puro gozo. La experiencia que experimentamos en esa vida y ese fin de semana no tiene comparación con nada más lo que Dios hace en tu vida. Habla con alguien acerca de Kairos, exprésale. Si quieres participar en este ministerio, eres bienvenido. Personas como yo, como Craig, es lo que el Señor llama. El ministerio de Kairos está operando en prisiones en 37 lugares, estados y nueve países. En los retiros, 42 hombres se apartan por el ministerio de Kairos que vive a través y cambia sus vidas a ser incluido en este ministerio que Dios está trayendo a través de Kairos. Puedes visitar ahí la página. You know, una de las uh, historias poderosas de todo esto es you know, you know, que puedes, three three podemos extender el amor uh, a través de este ministerio uh, a otros who, uh, que necesitan que escuchar. Y down out the, out the, out the doors there uh, of men who have been impacted, um, free world Men who have been impacted, uh, by the Kairos prison ministry. Muchas there, personas han sido impactadas like por este ministerio realmente de entender And cómo so, funciona this eso. Uh, si tú estás un hombre como parte de esta iglesia, quiero pedirte que consideres uh, inscribirte uh, 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 y registrarte para este uh, y recibir más información o inclusive para participar de este ministerio. Y otra vez, Pedimos, Señor, orar que el Señor nos incluya en lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo en este, por este, a través de este ministerio? Queremos ser parte de eso también. Sientes en tu corazón que tú puedes participar en, esta, en algo como esto. 
but also for Busca us as a big family at, in this season as we consider our first gift giving. It's, esta, uh, there's a sheet that looks like this. It's in, eso, it's in your, um, it's in your familia, sheet. Or it's in your chair. Excuse me. Uh, maybe the chair next to you. Uh, Carlos is just one of um, uh, 15 Estamos or 16 different opportunities that all of us have, all of us have, que hay ahí, to be included de que el primer fruto nuestro que hacemos al Señor puede ser dirigido en una de estas áreas. Tú puedes ver ahí ejemplos varios de, de ministerios que tú puedes creer o puedes ver que lo que quieres, cómo puedes participar. Puedes escoger una de esas formas o varias, lo que te prefiera, y comprometerte, decirlo así, con el Señor. Te decir, voy a hacer mi primer fruto. Querer participar de esto y, y, y declararlo, uh, ponerlo en este papel. Depende de qué es lo que está ahí enumerado, tú puedes escoger. Por 20 años, Dios ha sido fiel en nosotros como familia. Por los últimos 20 años, el Señor siempre ha sido fiel a través de todos ustedes, todos juntos de traer cosas que el Señor quiere hacer. Tú pregúntale y preguntamos a ti, Señor. Queremos obedecerte. Queremos que nos incluya, Señor, en lo que tú estás haciendo. Los tiempos son difíciles si lo entendemos. Pero si podemos crear o podemos entender lo que es creatividad y obedecer, podemos dirigir eso hacia nuestro primer regalo hacia el Señor en forma de una ofrenda o servicio o tiempo. Tú escoges ahí, puedes ver la papeleta esa que está ahí enfrente de tu asiento. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Toma un tiempo para revisar esa hojita y ver qué lo que el Señor te indica, te impresiona ahí en tu ser. Seguiremos alabando. Hubo un momento en que las luces se apagaron. Y la muerte clamaba victoria. El rey de amor había dado su vida. Era el día más oscuro en la historia. Había ahí una cruz hecha para los pecadores. Para toda maldición, su sangre había perdonado. Un suspiro final y todo estaba terminado. Pero no era el fin que nosotros podíamos esperar. Que la tierra comenzó a temblar y el velo fue roto. Un sacrificio había sido hecho y los cielos rugieron. Un viva al Rey Jesús. Todo, todo viva, todo viva, el Señor de los cielos y la tierra, vivas, Rey Jesús. El Salvador del mundo, un grito de júbilo. en el que el cielo se iluminó un rayo de luz atravesó cuando 
todo estaba perdido. Él cruzó la eternidad. El rey de la vida estaba en movimiento. Y de una fría, oscura tumba, donde nuestro Señor estaba encerrado un suspiro milagroso todo fue cambiado para siempre todos alaben al Rey Jesús todos alaben al Señor de los cielos y la tierra Salvador del mundo. Todos alaben al Rey Jesús. Confiese que Él es el Señor. Levantemos un grito. Vámonos con todo el cielo cantando santo. Cantando santo. o no había luz hasta que llegó el jefe el de los cielos corriendo se llenó la se cumplió la ley y los profetas y una virgen dio, vio nacer del trono la gloria eterna sin fin a una cuna en los en lo sucio allí en un pesebre alabamos al Padre Alabamos el Hijo, alabamos el Espíritu, tres segundos es la gloria de su majestad, la gloria de la majestad de Dios. Alabamos para siempre al Rey de Reyes. se reveló el reino que llegaba y la reconciliación que había sido perdida redimir toda la creación tú no desechaste la cruz porque aún así en tu sufrimiento tú mirabas hacia el otro lado sabiendo que nuestra salvación es en Jesús para nuestra propia salvación por Él, Él, él había muerto por eso al Hijo alabamos al Espíritu que es tres en uno gloria de Dios son tres en uno alabamos al 
vamos a un rey de reyes. Siempre alabamos al Rey de Reyes. Be still for a moment. Would you just ask the Lord to refresh your memory, your picture, your amazement of Jesus going to the cross? We don't ever want that to become a casual, familiar thing such that we could just sing right over it and not be moved. Podemos pasar sobre estas situaciones sin tener ni siquiera un pensamiento acerca de eso cantar y no, what courage. no, no sentirlo no ser what movido. love what compassion Pero fue what mercy what justice qué qué justicia. all of that expressed in the cross Todo and in the resurrection of Jesus en la cruz y Lord, la Señor. Lord we're just humbled by your goodness Somos Jesus by the your steadfast, unswerving devotion. You will go to the cross. You will purchase back those who have been made slaves to sin. And you did it. Lord, we just lift up your name. Lord, we are, we are here for you. Our life belongs to you, the one who created it, God. Our devotion, God, is not an obligation. You have convinced us. You are the God of the universe. You are the rightful point and object of our adoration, God. You are the purpose and the meaning of life. And it's only in you and through you that we find purpose ourselves. And so we celebrate you, God. Amaze us again. Oh God, I'm so vez, easily amused by other things, so easily distracted by other things. Amaze me cosas, again. Just Señor, ask him if that's your heart. Just ask him, Lord, would you amaze me again? Señor, que aquí Those who are closest to God in heaven, the closest ones, sing holy, Dios, holy, holy, holy. Wow, wow, wow. They are infinitely, eternally captivated by God. Lord, come do that. Come refresh our eyes, the eyes of our heart. We ask in Jesus' name. Amen. 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 You may be seated. Oh, man. Let's just thank our team. Our Demole volunteers al leading us here. So grateful for them. You know, they're, 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 here's what I love. I know you guys don't know them all and all that. Other than Les amamos. Una cosa le voy a decir. But 
But you know, and, and you know, obviously, they're excellent musicians, talented vocalists. Que son but, yeah, como músicos. They would not be up here. M McCleary, pa Pastor Brian would not let them up here if their hearts were not seeking Jesus. Sí, el so Pastor they are Brian. leading us not in music, they're leading us in worship. And I'm just todos, grateful. Todos, todos dirigen en música, nos dirigen en alabanza, en adoración. All right, I Ninguno can de ellos estaría aquí si no fueran dirigidos por sus corazones. So, um, es por well, la devoción que tienen a Jesús. Continuaremos la serie you know, El Esperado. Hemos estado caminando, hemos tenido un devocional que lo hemos estado usando en esta Navidad. Que se llama así, el devocional se llama El Esperado. Confident. Um, you can still get it on Kindle, though. But it, 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 it walks through Old Testament prophecies that reacquaint us with Jesus. And, and the, reason, the reason that we're doing this is because I really believe that God wants to raise our expectations of him. Just in the same way that when Jesus was born, people should have been expecting him. There had been over 300 prophecies spoken, and he was fulfilling them, and no one could have done that unless they prophesied, unless he were the que levantemos nuestras esperanzas, nuestras expectativas en este tiempo. En ese escogido, el que se esperaba la profecía, lo daba a través del Dios Testamento. Y entendíamos de todo eso a través de las Escrituras. Comfortable with this level of interaction with God. Y hay veces nos llegamos a conformar con cierto nivel de relación con Dios. Y, y, y de realmente nuestras esperanzas o expectativas deben ir más allá, no solamente por las, el periodo de Navidad, pero por siempre. Verse that was in Empeza, our en vez de movernos un poquito más adelante, el verso really que estamos like estudiando, sort of quiero, quiero seguir lo que comenzamos week, la semana pasada. La esencia del mensaje fue que pongamos los remos bajo, bajemos los remos y confiemos completamente en Dios. Una razón por la que compartí eso Is because of the compelling no, no way in which God brought that message, that revelation Pero to us. Esa, esa, ese mensaje, and esa there's nothing new about it, right? It's no in the Word nuevo, of God. But sometimes what the Holy Spirit does is he, he impresses something on you and says, hey, this is going to be really important for the season Pero, you're heading in. No um, if you're going to be who I've called you to be viene. individually as a church in our, in our church network, in our network, iglesia, que el Espíritu Santo está llamando a hacer algo nuevo. No es nada nuevo, pero es recalcarlo realmente. Y lo que voy a recordar es cómo Jesús, cómo Dios revela las cosas a nosotros de esa manera. Y puede ser que me haya impactado a mí directamente en mi corazón. Personalmente aquí, pero él también, aparte de nada más impactarme a mí, está dándole a, a otros pastores el mismo mensaje, lo que Dios está haciendo. Y por ejemplo, Abraham le dio, le dio una imagen al pastor Abraham, He also gave to le da la imagen Jimmy de un bote de velas y un barquito de remos. Y también al, al que es el, 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 el iniciador de este movimiento de Antioquía, Jimmy Sieber, y le da a él directamente. The Spirit of God spoke Espíritu de Dios le habla palabras, frases, imágenes de diferente forma y las confirma con la palabra que está en la Biblia. Y vamos a probarlo. Es la manera en que nosotros comprobamos y verificamos que lo que se está oyendo, diciendo, está comparado concuerda con lo que dice la Escritura. Entonces muchas veces podemos decir, ¿para qué necesitamos poner atención a imágenes o palabras cuando todo está ya en la Biblia? Lo podemos sacar de la Escritura. Ahí está escrito. La respuesta sencilla es, Dios nos ha dicho que esperemos que hay una expectativa 
the word of God tells us in Acts dice que the time when que Peter and the apostles and others who may have been with him in the upper room, apostles, they were filled with the Holy Spirit, the day of Pentecost, 40 days Dios after Jesus had ascended into heaven, the promise of the Holy Spirit came, came promesa, filled them up, and they spilled out of the y van a ser allí en esa casa, en ese lugar, en el aposento alto, que es lo que viene. Y la iglesia y todos los apóstoles están ahí reunidos y reciben eso. Y personas de, a través de el, en otros lugares están en ese lugar reunidos y, y empiezan a hablar en sus propios lenguajes. Uno los, la, se burlan y creen que dicen que están borrachos, pero Pedro dice no. Y lo que Dios está haciendo dando a los apóstoles una, de una manera sobrenatural diferentes lenguajes para poder expresar lo que Dios quiere. The ability to speak known languages, so that people can hear the testimony. Da, le, otros decían, oh, le dio Dios la habilidad de poder hablar otras cosas a otros que son de otros países, de otros lugares. Pedro respondió en el verso 16 diciendo, esto, esto fue lo que el profeta Joel dijo. Ciento de años antes, el Hechos 2.16 dice, en los últimos días, Dios dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre muchas personas, sus hijos y sus hijas van a profetizar. Los jóvenes verán visiones y los adultos mayores tendrán sueños. La soberanía de Dios, hay que entender la soberanía de Dios. La habilidad de escoger y en su soberanía Dios escoge a través de su espíritu, su gente, su gente y su palabra. Hay una triangulación ahí. Dios, la expectativa y lo, lo, lo que está en el mero centro, ¿qué es? Como nosotros, esperanza en Dios. Poner atención, visiones, dueños. Pero ¿por qué podemos atención? Porque dice Dios, eso, eso es lo que Dios ha dicho. Y lo estoy haciendo no solamente a través de la palabra, sino a través de todas estas circunstancias, situaciones. Y entonces que nuestros corazones sean levantados con una esperanza nueva, una expectativa. El Espíritu, la gente, la palabra. En, el, en, en Isaías 53, y lo vamos a ir ahí, lo vamos a ver. Um, and then I want to share with you how I'm personally walking it out. Y te voy a mostrar you know, cómo personalmente God podemos caminar is, ahí en eso. God never lets me speak to you all um, without running me through the ringer himself. So here's what he said sin que in Isaiah chapter 33. He's describing the kingdom of God. Se está describiendo ahí en, en Isaías 33, 21, 24. Se está describiendo en el reino de Dios. Porque ciertamente ahí será Jehová para con nosotros fuerte. Como en Lucas, cuando los apóstoles le preguntan, ¿cuándo viene el reino de la justicia, el reino de Dios? Y Jesús le responde, no es algo físico, tangible, está ahí en tu corazón. No es algo que ya está aquí, ya el reino está aquí. Lo que Dios está diciendo a través de Isaías aquí es, déjame decirte, lo que nos dice aquí en Isaías, ¿qué es lo que sucede cuando tú declaras Jesús en tu corazón? De que lo declaras. El reino de Dios, como lo dice ahí, dice el Señor, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. Y ese lugar, y ese, lo que Él está describiendo ahí el reino de Dios. La realidad no se altera. Porque lo que sabemos es que Él es el Rey. Cuando dice ahí, toda rodilla se inclinará, se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor, Él es el Poderoso. Pero cuando tú estás en el reino de Dios, que tú te das cuenta que Él es el Rey en tu vida, en tu corazón, todas las cosas cambian. He becomes the mighty one who defends you. He becomes all that he has to bring to bear 
todo lo que te puede dar a ti. Él dice, yo estoy por ti y estoy contigo. Yo soy el poderoso y, que está, y tú estás en el reino de Dios. He said he uses an analogy or a metaphor of a river, of boats traveling down a river to describe what it means for him to be our mighty one. Realmente que lo que significa eso será como un lugar, dice ahí. It will be like a place of broad rivers and streams. The kingdom of God, walking, living, experiencing God in His kingdom with His King, with Him as King, is like. Es una fuerte con nosotros. Es un lugar de ríos, de arroyos muy anchos. Por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará una gran nave. En ese río no va a haber nada que traje se se maneje por ahí. Obedeciendo a Dios, no es el reino de Dios, no es una cosa de tratar más fuerte, más duro, más difícil. Naves grandes, fuertes pasarán por ahí. Nada va a pasar por ese río. Forget what I said last week about that, because I I feel like as I've been more in the Word, I feel like God's revealed something a little bit different to me about this. I believe when He says that no mighty ship with sails will sail this river, no hay I think He's talking about our wisdom. Poderosa. Y estoy creyendo yo, estoy recibiendo, pienso que es como sabiduría, no por la fuerza. Cuando el bote de remos es por tu fuerza que tú estás haciendo, ejerciendo para remar, mientras que el en la nave de velas la impulsa el viento. Y él dice ahí, su sabiduría, ¿qué es lo que sucede realmente Why is it not going to be by your strength and by your wisdom? Verse 22 says, For the Lord is our judge. The Lord is our law. The Lord is our king. It is he who will save us. The Lord, the Lord, the Lord. The Lord. You see, I mean, it's all him. He's the mighty one. And understand this one. He says the Lord is your judge. He's not just talking about a judge in a legislative kind of sense. He's not just talking about a judge in a legislative kind of sense. He's not just talking about a judge sitting in a black robe on a bench dispensing justice. He's not just talking about a judge sitting in a black robe on a bench dispensing justice. He's not just talking about a judge sitting in a black robe on a bench dispensing justice. He's not just talking about a judge sitting in a black robe on a bench dispensing justice. He's not just talking about a judge sitting in a black robe on a bench dispensing justice. He's not just talking about a judge sitting in a black robe on a bench dispensing justice. He's not just talking about a judge sitting in a black robe on a bench dispensing justice. He's not just talking about a judge sitting Realmente, los lenguajes antiguos hubieran establecido el lugar de juez. Y la palabra de juez podría ser establecida como un campeón, un defensor. Es lo que se establece. Y si tú lees acerca de jueces ahí en las escrituras, eran campeones. Estaban trayendo, defendiendo, trayendo justicia. Como el juez, así realmente entendemos nosotros. Es, oh, tú, esto es lo que no debes hacer, lo podemos ver de esa forma. Pero no está hablando, no está hablando de eso. Our, he is our judge. He is Él our champion and our juez, defender. He's the lawgiver. He's the one who knows the right way to go. And Él he's like, come on, we're going correcta. the right way. Es this is the way down the river. De Follow me. De he's he's saying, saying, I'm your defender. I'm the one showing you the right way. I am your king. I alone will save you. I am your king. I alone will save you. I am your king. I alone will save you. Picture together that God was giving to me through words and to others through pictures and through another picture. We're not going to sail down the river of the kingdom of God in a boat with oars, and we're not going to sail down the river of the kingdom of God in a ship with sails. What kind of boat are we going to be in? Entonces, ¿qué clase de bote queremos estar nosotros? Can you think of anybody in the Bible? That was faced with a challenge involving water, and God provided a boat for them. Starts with the letter N, ends with Oa. Noah. When can you imagine the difference? What it meant for Noah and his family when they were in the ark. What it meant for Noah and his family when they were in the ark. What it meant for Noah and his family when they were in the ark. Genesis 7. The Lord closes them in. El cerró. Dios directamente cerró la puerta. The utter dependency that they had upon God. No oars, no sails. 
no habían remos, no habían velos, es una caja de madera. Depender totalmente de Dios, porque Él fue el que cerró la puerta después de entrar en esa arca. The ark is not explicitly named in this chapter. Aunque en Isaías no se menciona el arca de Noé, pero es realmente lo que está escrito aquí. No vas a estar remando, no vas a estar usando velas para que te empuje el viento, sino depender directamente de Dios. La palabra para nosotros, yo lo creo completamente. Yo pensé que eso no era para mí, pero, pero cuando empezó a ser compartido con otros pastores, dije, oh, no, esto va más allá. Y vamos a tener que confiar directamente en Él. Entonces, como ha sido establecida esa forma para diferentes pastores también, diferentes iglesias inclusive, es una palabra que viene para todos. Esto es para la iglesia. ¿Cómo hacemos esto realmente? No es tan fácil como nosotros podríamos creer. Si yo puedo decirte, si yo te dijera que te voy a decir cómo tú puedes poner los remos y dejar de utilizarlos, y significará que yo te voy a estar diciendo lo que tienes que hacer. Si estoy remando de esa forma, Or if I said you need to, you need to be in in si our Sunday gathering digo, every week during this te voy a decir que again. I'm picking cada up domingo, an oar. I'm que hacer es prácticamente hacer lo que estoy haciendo aquí con mi con con mi mi cuerpo. Remar, decirte las cosas que tienes que hacer por tu esfuerzo propio. Step out of the role of teacher and just. No me quiero salir del papel de lo que quiero explicarles. Más que todo, no quiero ser como un maestro para ti, sino que más bien te lo estoy hablando como que si fuera tu hermano. Es la manera en que lo quiero experimentar. No te quiero decir qué es lo que tienes que hacer, porque entonces es hacer las cosas por esfuerzos propios y no es así. La expectativa, he estado tan conmovido con esta palabra del Señor, que estoy diciendo dependencia absoluta del Señor. A little bit loudly, arms raised, gesticulating. Ahí, um, that, as, that's your pastor. I, 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 and um, so I'm, I'm talking with the Lord, and I'm asking him. I'm saying, Lord, I want to rely on you completely. God, I don't know how to do that. How do I put down the oars? And I'm actually feeling a bit frustrated. God, I don't know what to do. How do I put them in that moment? 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 The spiritual battle that we fight, la batalla que estamos teniendo espiritualmente hablando, begins with the declaration of our first resolve. Para poder depender completamente de él, empieza aquí conmigo. La batalla comienza con la declaración del resultado. El resultado principal es el colosense dice la batalla se establece en la mente. Las cosas que tú estás luchando ahí, peleando fuerte, no. Declaramos, Señor. Yo declaro la verdad. Yo declaro mi voto hacia ti, Señor. Declarando que tengo yo que yo te pertenezco a ti. Puede sonar como palabra pero esa declaración, esa devoción hacia ti, Señor, es parte de eso, de resistir las fuerzas que se oponen en las cosas espirituales del enemigo. Lo que está en mi vida viene contra mí. La batalla espiritual es contra mí. With cows on it, and gates stay right where they are, and they pivot and all that. And God is saying that the defenses of the enemy will not prevail against the kingdom of God. So I declare my allegiance to the Lord, and the battle begins. My union, my declaration, verdadera para Dios. That's where it starts, Kurt. Well, later that morning, it's going to get really practical here. Later that morning, I have to take my truck to the to the to a dealership. If you work for a dealership, God bless you. La fidelidad, la lealtad al Señor. No tenía que llevar mi carro al taller porque tenía algo que estaba fallando. Y estaba teniendo problemas yo ahí con la pantalla del carro. Y estoy manejando 
al taller que lo voy a llevar para donde me lo voy a revisar el carro. Y este, eh, de esas 40, 45 días tiene como que tiembla a, a velocidades menores tiembla y, digo, y, y empiezo ya a poner histérico y molesto porque no puede ser, porque no, esto no estaba pasando. Y yo sé que las transmisiones son bastante caras y eh, frustrado estoy. Y estoy ya anticipando, ya, ya estoy preparándome yo, dudando emocionalmente, preparando lo que ese mecánico me va a decir. Su carro, este, no lo hemos podido encontrar la falla. En ese momento estoy pensando, siento que el Señor me está diciendo, baja los remos de tu propia autosuficiencia. Tienes un problema, nada que puedes hacer, la transmisión Pero ahora, a, la pantalla del, 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 del pantalla. Y en vez de estar imaginando conversaciones que no han pasado todavía, déjalo ir. No es tanto ya, no es tanto como lo, como, como lo que el problema del carro, sino es más que todo cómo yo estoy actuando. Estoy remando mi propia autosuficiencia. El señor, ¿cómo es que? El señor me está diciendo, pon los remos abajo. Y digo, Señor, escojo. Y voy a depender de ti, Señor. Eso es lo que empieza yo a decir. Ahora. Y la emoción inmediatamente bajó. La parte emocionante, que de lo bueno de esto es que ya estoy realmente yo confiando que la victoria que el Señor en mi vida es diferente, hace la diferencia. Like, you know, when your car drifts to the side and you kind of go over the rumble strips on the side and you come back over, it's sort of that rumble. And I'm like, yes, that's exactly it. And he goes, oh, yeah, we know what exactly what that is. We can fix that. El mecánico me está explicando I'm exactamente like, lo que okay. está pasando. Now, it's great that I put the ore down. Um, Puse los remos, es, esto es lo, 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 lo grande. Porque porque that, el, el mecánico oh, hey, me está diciendo, lo que sucede con cuando no estás, te, te tiembla el carro cuando haces really esto, esto, esto o lo otro. Y yo digo, sí, es exactamente lo que me pasa con el carro. En el panel, la pantalla es una cosa y ahora la transmisión, pero eh, entiendo ahora cuando el mecánico me dice lo que me enseña ahí es la tensión y la emoción que yo estoy teniendo de tratar de hacer las cosas por mi propia cuenta y de pronto tener la dependencia completa en, en el Señor. Y eso que me está diciendo el mecánico me trajo más paz, porque ahora no tengo, ya, ya no es la conversación que yo estaba teniendo anteriormente. So, al final es totalmente es como 800 dólares. Y ahí, cuando el mecánico me dice cuánto me va a costar esto, esa cantidad de dinero, prácticamente estoy pensando en que se me olvida la que acabo de aprender de, de la dependencia del Señor. Y estoy empezando otra vez, Señor, es tanto dinero, es mucho dinero, ¿qué va a pasar? El primer fruto que yo quería dar para la iglesia. Y empiezo otra vez yo ahí a pelear y a luchar con mí mismo, tratando de conectar, viendo cómo voy a funcionar, cómo voy a, voy a conocer. En mi corazón tengo un montón de acciones que puedo tomar. Y una de esas acciones que pienso es, voy a llamar, contactar a esta persona que recientemente yo hablé con ella y empecé a hablar. And I'm, I'm like, oh my gosh, it's, what's going on? Is she calling me? Oh, I'm calling, I'm calling her. And, y de pronto, and I'm like, como well, estoy ahí en el carro con mi teléfono, she answers, and I said, hey, sorry, y, I, y de pronto I, I just oigo I como que mi carro está llamando a esta persona. Ya no estoy haciendo el texto. Entonces, ¿qué sucede? 
Pero qué so es lo que está said, pasando, oh, no me está llamando esta persona y empezamos so a hablar. Her again. And I'm like, and now I'm like, I am not stalking you, I promise. And my y wife me vuelve a llamar, y Ricardo vuelve a llamar a esta persona. Entonces, For the women of the church, Kirk, get your touch. Um, and so, so she, I'm, so me I quedo pensando, ¿y por qué otra so, vez? Yeah, um, esto, esto ya I, se I, duplicó. Let's go ahead and do that repair. And so then, no kidding, they say, okay, well, and I'm talking to, I, the guy I talked with was gone, so I'm talking to a new guy, and he says, okay, we'll do that. Um, that's going to be uh, $1,550. Y entonces like, ahora tengo so otro, otra, otra pregunta, otra opinión. Y él me explica ahí que de, para el, el, el and problema I, de la pantalla necesitas like, esto y no, esto is, and okay. y va a ser so más caro that, todavía, like, $1,500. Son, I'm going to have to talk to your manager. You know, I'm like that. So, um, so yo acá voy a caer. And I am yeah, in that moment as I'm on hold listening to music that is now driving me crazy. You know, it's like taunting me, you know. I am feeling, Estoy I'm, I'm feeling this, I'm feeling offended. And the Lord says, put down y me empiezo a sentir ofendido otra vez y es como que el Señor phrase, me vuelve a hablar y me dice ponlo nuevo abajo. You know, the word took offense at is because you have to pick it up. Y en el momento que sentí como que yo había sentido ofendido, prácticamente eso, el tomar ofensa de algo es como agarrar ese remo y ponerme yo a trabajarlo. Ese es como un remo. Y siento que me dice el Señor, pon tu remo abajo. Y yo pienso que como, es como que el Señor me tuviera allí, ahí en espera por un buen rato y para ver si yo me calmo, si realmente decido y declaro otra vez la soberanía de Él en mi vida. Realmente es una situación ahí medio de, de lucha, combatiendo contra mí mismo. Y otra vez, a galley with oars or a boat with el reino de Dios es como ese río que trae el bote y no va a cruzar ningún bote de remos ni ningún bote nave grande. Y otra vez vuelvo yo a decir, Señor, voy a confiar en ti completamente y lo voy a soltar. Y la conversación fluyó más pacíficamente más, más suficiencia en el Señor, más dependencia. Había varado, variado. Y por supuesto, dos días después de todo esto, el hombre rings it up as $711. Y después de que iba a ser 1.500, really well, so empecé a aliviar yo, a trabajar yo con el, el concesionario para ver cómo iba a funcionar la cosa, cómo iba a ser, si iba a ser la reparación y cuánto me iba a costar prácticamente. Es como quite a few days over the past month or so and when she calls in she's telling me what's going on and we have to make some decisions and normally normally when the the ore of offense is still in my hand or the ore of self reliance is still in my remo hand de I have to dump her. and I realize o mi defensiva I, I, didn't arriba. I didn't have to dump on her because I wasn't holding the ores anymore The ores had been put down. Ya, es, es, funciona de una manera diferente, completamente. Voy a ser humilde y voy a depositar los remos. La autosuficiencia o defensa. Lo más importante aquí es, no voy a estar amargado. Y estoy hablando con mi esposa, y realmente yo siempre descargo en ella cuando estoy así todo frustrado. Y en vez de hacerlo eso en ese momento, empecé a 
y empiezo a recordar empiezo a tener yo esa, esa paz de entender cuando el Señor me está diciendo pon los remos abajo y la cosa cambia las cosas se instrucciona una, una esposa no debe vivir con una persona así de que siempre está haciendo toda su frustración y sus dudas y sus expectativas son echadas en esa persona en ella no es justo entonces estar dependiendo Él se va a mostrar el Señor te va a mostrar exactamente todos esos detalles todos tenemos situaciones de esos detalles en donde estamos ahí en ese momento esos momentos donde estamos sosteniendo siempre remos porque queremos hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo y, y quiero pedir un momento de poder decir que lo que significa todo esto cerrar mis ojos personalmente donde estás ahí es ver qué, qué, qué cantidad de remos que dónde estamos declarando al Señor su dependencia y cómo hacerlo, aprender a hacerlo y pedirle al Señor que nos muestre cómo puedes expresarle al Señor puedes hacerlo y cómo descansar completamente en Él por el momento que tú puedas ahorita si puedes hacerlo es decir, declarar ese yo quiero, Señor, yo quiero depender completamente de ti, Señor. Puedo yo declararlo ahorita. Puedes empezar poquitito, chiquitas, detallitos. El, 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 el tratar lo más insignificante que te pueda parecer, pero tratar. Hay cosas que queremos tratar de resolver en nuestro propio esfuerzo y cómo vamos a hacer. Y vamos a decir, Señor, tú eres el poderoso. Necesito tu ayuda. Tú eres el king. Tú eres el rey, perdón. ¿Y cómo hacerle? ¿Cómo, cómo, cómo entenderlo? Poco a poco, Él nos va a ir mostrando, declararlo. Prácticamente todo lo que pasó él con el carro le dio la lección de cómo buscar al Señor primero. Y es lo que hacemos todo. Y vamos a poner nosotros ahorita nuestro corazón, nuestra mente en esa posición. Empezar chiquito, poquito. Ask him for a next step. Preguntarle al Señor por el próximo paso. What do I do ¿Qué, now, God? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué es lo que debo hacer de aquí adelante? En el próximo momento que yo agarre los remos y la representación es cualquier situación que me está aconteciendo en ese momento. He's for you, not against you. El Señor dice que está conmigo, no contra mí. He's not él no me estaba criticando, no me estaba condenando. Él sabe que yo, quiero, que, que yo debo ser free, libre. Y esta es la manera que tú puedes ser libre. Esta es la manera que tú puedes aprender. Señor, muéstranos cómo ser libres. Muéstranos, Señor. We're almost out of time. But I just want, I want Brian to just lead us maybe in a course or two of maybe in this chorus we can this course can be our collective heart declaration. Let's just sing that. Como, como depender de ti realmente dejar ir esas circunstancias esas situaciones donde mi corazón quiere hacerlo por sí mismo quiero entonizar mi corazón a ti Señor sincronizar mi alabanza yo la deposito delante de ti, Señor. Que sea como un aceite derramado 
donde cada gota es tuya, Señor. Haz, Señor, solo lo que tú puedes hacer. Volteame. Hazme como ti, Señor. Aquí estoy. Ven, tómame, Señor. Toda mi vida te pertenece. Hazme como tú. Haz lo que tú quieres hacer. Aquí estoy. Ven, tómame. Toda mi vida te pertenece. La única cosa que quiero más que nada ahora es sincronizar mi corazón a tu sonido. Ser todo en todo. Que seas tú mi todo en todo. Mi alabanza. Justamente, sí, la deposito delante de ti. Y que sea como un aceite derramado. Yes, Lord, we just sí, ask to be made more like you. Sí, señor, más we como know that you're tú. faithful to teach us, God. Sí, faithful. We just want to keep asking, Lord, well, what are the oars that I'm holding on to? Señor, que we have a desire to let them go. Te que tengamos el deseo de dejarlos, so like, just saying that to the Lord, Lord, I've, I've rowed and it's gotten me nowhere. Sigo remando y no me lleva a ningún lugar. Way, God. Yo me cansé de eso. So, Lord, we are thankful to put them Te damos gracias, Señor, them. de poder dejar soltar los Queremos saber más, queremos aprender más de ti, de aprender de ti. Tú eres fiel para mostrarte a nosotros, Señor. Fiel de venir a completar nuestra vida. So thank you for showing us this, Gracias Lord God. We just ask in this season and nada más queremos to come, nada Lord, esta temporada, Señor. Tengamos más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Hey, my name is Matt Urbaugh, and uh, as we're getting ready to be dismissed, I just want to draw your attention to one thing. Uh, two weeks from now, it is Christmas morning on Sunday. So we're going to be doing Christmas online, and, and part of that online service will be a chance for you to have communion with your family at home. And so, uh, knowing that, we want to make sure you have the elements for communion. So just know that as you leave, right outside, it's actually outside at a table. There will be the elements for communion, a little bag for you to pick up uh, communion for yourself. And the family that will be with you. If you go out the back door, I think one of our ushers, Chuck, has it as well. So just make sure you pick that up. We'll see you guys next week. Go in peace. Or with your families and your friends. God bless you.